వెల్కమ్ టు యోయో సినీ టాకేజ్ ప్రియదర్శి ఆయన పేరు చెప్పడం కంటే పెళ్లి చూపుల సినిమాలో నా చావ నేను చేస్తా నీకెందుకు రాబోయే అనే డైలాగ్ చెప్తే అందరికీ గుర్తొచ్చే నటుడు కేవలం ఒక డైలాగ్ తో ప్రేక్షకుల మన్నల్ని పొందారు చిత్ర పరిశ్రమలో ఏమాత్రం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా తనను తాను నమ్ముకుని సాధించాలన్న పట్టుదల కృషి ఉంటే సాధ్యం కానిది ఏది ఉండదనే ధైర్యంతో సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టారు అవకాశాల కోసం వెళ్లే సమయంలో ఎన్నో అవమానాలు నిందలు ఎదుర్కొని నేడు ఈ స్థాయికి చేరుకున్న నటుడు ప్రియదర్శి ఆయన జీవితమేంటో ఒకసారి ప్రియదర్శి తండ్రి ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తి ఇక తల్లి గుంటూరు జిల్లా పిడుగురాళ అనే గ్రామంలో జన్మించింది కాగా వీరిద్దరికి పెద్దల సమక్షంలో వివాహం జరిగింది ఈ దంపతులకు ప్రియదర్శి మొదటి సంతానంగా ఆగస్టు ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో జన్మించారు అలాగే ప్రియదర్శికి ఒక చెల్లెలుంది తాను ప్రస్తుతానికి నావీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది ఇక తండ్రి ప్రస్తుతానికి చిత్తూరు జిల్లా కొప్పంలో ద్రవిడియన్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు తల్లి గృహిణి ప్రియదర్శి తండ్రి ఉద్యోగ రీత్యా మొదట హైదరాబాద్ లో పాత బస్తీలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత గచ్చిబౌలిలో ఉన్నారు ఇక ప్రస్తుతానికి మియాపూర్ దగ్గర చందానగర్ లో ఉంటున్నారు ఇక ప్రియదర్శి ఇంటర్ వర్క్ స్కూల్స్ మారుతూ ఇంటర్ పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత ఎంఎంఆర్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజీలో బిఎస్సి లో స్టాటిస్టిక్స్ పూర్తి చేశారు ఇక యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో జర్నలిజం లో పీజీ పట్టా పొందారు ఇక చదువు పూర్తయిపోయిన తర్వాత పిక్స్ అనే కంపెనీలో అసోసియేట్ ప్రొడ్యూసర్ గా చేశారు అదే సమయంలో కథలు రాసి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసేవారు ఇక తాను ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలో సినిమాలో రావాలనే తపనుండేది ఈ నేపథ్యంలో తన మిత్రులతో కలిసి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసేవారు అంతేకాకుండా తానే డైరెక్ట్ చేసేవారు ఇలా కొన్ని రోజులు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత డైరెక్టర్ గా సినిమాల్లోకి రావాలనే లక్ష్యంతో ఉద్యోగం మానేశారు దీంతో తన తండ్రికి తన కోరికను చెప్పారు దీంతో తన తల్లిదండ్రులు ప్రియదర్శి సినిమాల్లోకి వెళ్లాలంటే ఒప్పుకోలేదు చివరికి ఒప్పుకుని తన తండ్రికి ఆయనకు తెలిసిన సినీ నటుడు భిక్షుతో తన కుమారుడు సినిమాల్లోకి రావాలనుకుంటున్నారని చెప్పారు దీంతో ప్రియదర్శి నటుడు భిక్షు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి తాను చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నటుడు భిక్షుకు చూపెట్టారు అయితే ఆయన నువ్వు సినిమాల్లో కొద్ది బుద్దిగా వెళ్లి ఉద్యోగం చేయని నటుడు భిక్షు సలహా ఇచ్చారు కానీ ప్రియదర్శిక మాత్రం సినిమాల్లోకి రావాలనే లక్ష్యం మాత్రం తగ్గలేదు దీంతో స్టోరీస్ రాయడం మొదలు పెట్టారు అదే సమయంలో బాబాయ్ అతనికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు దీంతో సమాజంలో జరిగే విషయాలు ఆర్టికల్స్ గా రాసేవారు ఆ తర్వాత ప్రియదర్శి నటుడు కావాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ క్రమంలో ఛాన్సుల కోసం స్టూడియోల చుట్టూ తిరగడం మొదలు పెట్టారు ఇక ఆయన అవకాశాల కోసం వెళ్లే సమయంలో ప్రియదర్శి చాలా సన్నగా ముఖం మీద మొటమలుండేవి దీంతో నువ్వు ఇంత సన్నగా ఉన్నావు చూడడానికి అందవికారంగా ఉన్నావు సినిమాల్లోకి పనికిరావని చాలా మంది అతన్ని నిందించారు ఈ తరుణంలో ప్రియదర్శి తన బాధను ఇతరులకు చెప్పుకోలేక సినిమాల్లోకి రావాలనే గమ్యాన్ని వీడలేక చాలా సందర్భాల్లో ఏడ్చాడు ఇలా అవకాశాల కోసం ఆయన వెళ్లే సమయంలో చాలా అవమానాలు ఎదుర్కొన్నాడు ఒకవైపు అవకాశాలు వచ్చేవి కాదు మరోవైపు తల్లిదండ్రులు సినిమాలు వద్దు చక్కగా ఉద్యోగం చేసుకోని ఒత్తిడి తెచ్చేవారు దీంతో ఒంటరిగా కూర్చుని తన జీవితం ఎటువైపు వెళ్తుందని చాలా ఆవేదన చెందేవాడు దిల్షుక్ నగర్ జూబ్లీ హిల్స్ నాగోల్ అమీర్పేట ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్టూడియోస్ లో జరిగే ఆడిషన్స్ లో పాల్గొనేవారు అలా వెళ్లే సమయంలో ఆయన ఎదుర్కొన్న కష్టాలు తనకు ఇంకా ధైర్యాన్నిచ్చాయి రవితేజ చిరంజీవి లాంటి వారిని అలాగే సాగర సంగమం సినిమాను ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని ఏదో ఒక రోజు అవకాశం రాదా అని ఎదురు చూసేవారు ఇలా ఐదేళ్ల పాటు అవకాశాల కోసం వెళ్తూ తనలో ఉన్న తప్పులను రోజు రోజుకి మార్చుకుంటూ ప్రతి ఆడిషన్స్ లో కొత్త గుణపాఠాలు నేర్చుకునేవారు ఓటమి అనేది గెలుపుకు నాంద పలుకుతుంది అనే సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్లేవారు ఇలా చివరకు రెండు వేల పదహారులో శ్రీకాంత్ హీరోగా టెర్రర్ అనే సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఛాన్స్ వచ్చింది కానీ ఈ పాత్ర ద్వారా ప్రియదర్శి ప్రజల దగ్గరకు చేరుకోలేకపోయారు ఇక అదే ఏడాది తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో విజయ్ దేవర్కొండ హీరోగా పెళ్లి చూపుల సినిమాలో ప్రియదర్శి కౌశిక పాత్రలో చేసి స్టార్ ఇమేజ్ తెచ్చుకున్నారు అంతేకాకుండా తన నటనకు ఐఫా అవార్డు కూడా లభించింది నా చావు నేనే చేస్తా అనే డైలాగ్ తో ప్రేక్షకుల మనసును గెలుచుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆయనకు అవకాశాలు రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ తరుణంలో గాజి విన్నర్ అర్జున్ రెడ్డి కేశవ బాబు బాగా బిజీ యుద్ధం శరణం జై లవకుస స్పైడర్ ఉన్నది ఒకటే జిందగి రంగుల రాట్నం సినిమాలు చేశారు ఇక తర్వాత వచ్చిన మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి సినిమాలు క్రేజ్ మరింత పెరిగింది తొలి ప్రేమ నేల టికెట్ నోట పడి పడి లేచే మనసు ఎఫ్ టూ మిస్టర్ మజ్ను మిఠాయి లాంటి సినిమాల్లో నటించి తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఇక ఇటీవలే ప్రియదర్శికి వివాహం కూడా జరిగింది సినీ పరిశ్రమలో ఎవరు పరిచయం లేకున్నా సినీ రంగంలో రాణించాలన్న సంకల్పంతో తాను అనుకున్నది సాధించారు ఏదైనా సాధించాలనే పట్టుదల ఉంటే సాధ్యం కానిది ఏది ఉండదు అనే దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం 
ప్రియదర్శి పేరు అని చెప్పవచ్చు మందలో ఒక్కడిగా ఉండకు వందలో ఒక్కడిగా ఉండు అని స్వామి వివేకానంద చెప్పిన మాటలను ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్న ప్రియదర్శి తన గమ్యాన్ని చేరుకున్నారు ఇక జీవితం అనే పోరాటంలో ఎన్నో కష్టాలు పడి ఒడిదుడుకులను దాటుకుని అవహేళను దిగమింగుకుని నేడు ఈ స్థాయికి చేరుకున్న ప్రియదర్శి రాబోయే రోజుల్లో మరెన్నో సినిమాలు చేసి తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందా హలో మిమ్మల్ని యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు